are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared and that is why we do life together. Reigning Life Family is composed of many groups full of life where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference. Not just where we are, but in many places around the country. And even around the world. Our leaders, Pastor Nito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastor Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign and we will continue to shine the light of life. We are the reigning light. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You were still showing off at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do. You never lost a battle No, you never lost a battle And I know, I know You never win Everything's possible By the power of the Holy Ghost A new wind is blowing
is impossible to you God so despite of what happened this year Lord our trust is still complete in you God our situation does not find your love to us so God we worship you and we honor you Panginoon at higit sa mga bagay na magagawa mo pa sa yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Walang sitwasyon ang magagamit ng kaaway para hindi ka namin papurihan, Panginoon. Because nothing, Lord, sa lahat ng bagay magtatagumpay ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. We worship you. We honor you. In this we pray in Jesus' name. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa mga kapamilya, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po, po kayo uh, ngayong gabing ito? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong nasa kapaligiran ng pananampalataya. 
yan po yung maganda na maging ugali po ng mga anak ng Diyos. So welcome po sa bawat isa sa atin, especially, especially yung pong mga first time o bago lang natin nakakasama na mention po kayo. Magandang gabi po sa inyo. Sa mga kaibigan po natin, mga pastors, magandang gabi din po sa inyo. At sa mga kapamilya natin, eh, lalo tigit, magandang gabi po sa inyong lahat. So ang pag-uusapan po natin ay yung mga bagay na kailangang maintindihan natin habang tayo ay nabubuhay. At hayaan po natin na ang Panginoon ay may sabihin sa atin ngayong gabi nito. So we welcome po po ang bawat isa sa atin. Ganon din po ang presensya ng Panginoon. Yun po yung ating hilingin ngayong gabi nito. Upang siya po ang magbigay sa atin ng kaunawaan sa mensahe po na ating pong pag-uusapan ngayon ng kanyang banala salita. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? at magamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Napakahalaga ho noon no, na tayo po ay uh, ginagawa natin yung mga bagay na gustong uh, ipagawa sa atin ng Panginoon, yung winning souls and making disciples. So, ma- yung mga disipulo ng Panginoon, talagang yun ang dapat ginagawa. At lalo tigit, habang ginagawa natin ang winning souls and making disciples, Naghahanda tayo para sa muling pagparito ng Panginoon o yung pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Pero habang tayo nabubuhay, meron tayong dapat gampanan at dapat maunawa ang mabuti. So pag-uusapan po natin yung search in life. Marami po tayong mga hinahanap sa buhay natin, mga kapatid ko. Mayroon po talaga sa buhay na may mga katanungan tayo na walang sagot. Ganyan po talaga yan. No? May mga bagay tayo na hinahanap natin pero hindi natin makita. At meron tayong mga gusto na hindi natin makuha. Yan po yung mga nangyayari sa atin. Uh, sa sobrang paghahanap natin sa buhay, eh, yan talaga yung nararanasan natin. Pero ngayong gabing ito, nawapo yung mga hinahanap natin sa buhay ay eh, masumpungan natin. No, alam nyo mga tao ngayon, people are keep on searching for unknown things in life. May mga bagay po talaga tayong hinahanap na hindi natin maintindihan. Yan po talaga yung realidad ng buhay na meron po ang tao na kung saan ay nagiging biktima tayo. Pero ngayong gabi, nawa po ay pangunahan tayo ng Panginoon para wala na po na yung frustration sa atin mawala po yung discouragement sa atin at yung hinahanap po natin masumpungan po natin so kung meron po kayong ganun ngayon na may, may mga tanong na walang sagot at may mga hinahanap na hindi pa natin natatagpuan eh paki-comment nyo nga po dyan sa comment section natin mga kasama ko at meron kang gusto pero hindi mo makuha so may mga ganyan talagang bagay sa mundong ito na dapat maunawaan natin. Pero bago po ako magpatuloy, uh, hilingin po natin ang presensya ng Panginoon, manalangin po tayo na ang bawat isa sa atin ay huwag nating mamiss yung gustong ibahagi sa atin ng ating Panginoon. So let's bow our head and pray. Lord God in Heavenly Father, we praise you, we honor you, we glorify you. Father, we ask for your guidance, we ask for your revelation. And Father, I-prepare mo kami, Panginoon, na makatanggap kami ngayong gabing ito. At yung matanggap namin, Panginoon, ay ang kinin namin. Magkaroon kami ng kaunawaan upang nang sa ganon, Panginoon, ay ang buhay namin sa mundong ito ay maging pagpapala at magawa namin ang iyong banal na kalooban apang kami nabubuhay sa mundong ito. Lord, I pray sa iyong mga anak na magkaroon po kami ng capacity to receive na ang mga bagay na gusto mong ibigay sa amin. And Lord, kung meron po kami mga hinahanap sa buhay, nawa po, Panginoon, sana ikaw po ang amin munang hanapin. Ikaw muna ang aming masumpungan. Salamat po, O Diyos. Ito po yung aming dalangin sa makapangirihang pangalan ng iyong anak ng si Jesus. Amen. Meron pong account sa Matthew chapter 6, verse 33. Pamilyar na verse po ito sa atin. And uh, ang sabi po ay ganito, But seek first his kingdom 
and His righteousness and all these things will be given to you as well. So si Jesus po mismo yung nagsasabi nito na may mga bagay sa buhay natin na dapat natin hanapin. So yung pong context yan ay patungkol sa pagtuturo ni Jesus, patungkol po sa kaharian ng Diyos, patungkol sa kalooban ng Diyos, at kung paano mabubuhay ang mga mamamayan ng Panginoon ng kanyang kaharian dito sa lupa. So napaka-importante po ng bagay na ito. Tandaan natin mabuti, seeking God and finding God is a great search and discovery. Kakaunti po yung naghahanap sa Diyos at kakaunti din po yung nakakasumpong sa Diyos. Kaya po maraming mga tao ang frustrated. Maraming mga tao ang discouraged. So kapag po ang tao ay frustrated, kapag po ang tao ay discouraged, fearful po yung mga yan. Talagang takot sa buhay. So imagine mo ang buhay na hindi mo hinahanap ang Diyos. Hindi mo matagpuan ang Diyos. No, kaya po talagang marami tayong hinahanap sa mundo eh. Hinahanap natin ang katanyagan, hinahanap natin ang katagumpayan, hinahanap natin ang ikabubuhay. Kaya nga po merong hanap buhay. So kaya talagang, pero kakunti talaga yung naghahanap sa Diyos. Kaya ngayon pong gabi, nawa po, maintindihan natin ang bagay na ito na talagang ang kailangan nating matagpuan ay walang iba kundi ang Panginoon. The most important search in life is searching about God. No, talagang yun po yung dapat nating maintindihan na hanapin palagi natin ang Panginoon. Yan, yan po palagi ang atin pong maging ugali at maging uh, kasanayan habang tayo nabubuhay sa, sa, sa mundong ito. So, seeking God It is not making a priority statement, but rather making a purpose statement. Ganun pala ipinakikita ito. No? Akala natin ang seeking God, priority lamang ito. Hindi pala. Ang, ang seeking God is all about seeking our purpose. It is purpose statement. Na akala natin, pag inuna natin si Lord, eh... Doon tayo, no? tandaan natin mabuti, priority is making God first before you do what everything you like to do. So, yun po yung priority. Uunahin mo lang si Lord at pagkatapos gagawin mo na yung lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. Yun po yung priority. Eh. So, halimbawa, uh, pagkagising sa umaga, unahin mo lang si Lord. Then gawin mo na yung lahat ng gusto mong gawin sa maghapon. Yan po yung ano, yan po yung priority o kaya ang priority ay unahin mo muna si Lord bago mo gawin ang mga bagay sa mundong ito na kailangan mong gawin o gusto mong gawin. Yan po yung ano, yan po yung making God priority. Tandaan natin mabuti, pero yung purpose statement, it talks about preoccupation of life. Yung bang may layunin na ang Diyos bago pa tayo dumating dito. So that is seeking God first. What is the intention of God for my life? What is the purpose of God for my life? It's not to do the things that we want to do. Hindi po yung gagawin lang natin yung mga bagay na gusto nating gawin sa mundong ito, sa panahon natin, sa magustuhan natin, sa availability natin. Hindi lang pala yun. Kundi ang seeking God, it's all about preoccupation in life. Yung bang, Lord, what is your purpose for my life? Yan po pala, kaya pala maraming mga tao ang nahihirapan, maraming mga tao ang nalulungkot kasi kapag hindi natin naintindihan kung ano ang purpose in life, mga kapatid ko sa Panginoon, talagang maghahanap ka sa maling lugar. No, meron kang hahanapin na makasasatisfied sa iyo sa maling lugar. Meron kang lalapitan ngunit hindi tamang lapitan. Yan po yung yung po yung mararanasan natin kapag hindi natin nakikita 
yung purpose, yung, yung seeking God first. Maganda po na naiintindihan natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. No? Seeking God first is not making God as your priority before you do anything you want to do. Hindi po prioridad yan na ganun lamang. Kundi ang, ang malalim na kahulugan nito sa atin ngayon ay purpose statement. No? It talks about preoccupation of life. Yan po yun. Our uh, chief concern in life, yung centrality of life, the focus and the search in life. So the purpose, yung pong purpose na nahanapin po natin nito mga kasama. So bakit ba ako nandito sa pamilyang ito? Bakit ko ba naranasan yun? Bakit nung lumalaki ako, ganito ang aking kinalakihan? So bawat sitwasyon, bawat facing sa life natin, meron pong ina-accomplish na purpose si Lord sa buhay po natin. So seeking God is not just making Him uh, priority, but seeking God is all about uh, it is all about our purpose. Yung preoccupation natin sa buhay. Bakit ka ba nabuhay? Bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito? Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi natin pwedeng piliin ang mga magulang na mayroon tayo. Hindi natin pwedeng piliin ang pamilya na mayroon tayo. Hindi rin pwede natin piliin ang environment na kinalakayan natin. God has a plan and purpose for our life. And it is for His greater glory. Mga kasama, lahat ng bagay sa buhay natin, kung ating isuserve yung ating purpose, ay para sa kanyang kalwalatian. So, ilagay nyo nga po sa comment section. For God's greater glory. So, y- yung po yung gusto ng Panginoon eh. Kaya ako nabuhay sa mundong ito, hindi para gawin ko ang maibigan ko. Hindi para magawa ko ang lahat ng mga bagay na gusto ko. Hindi lahat ng mga bagay, hindi rin ako nag-exist sa mundong ito para makuha ko yung mga bagay na kailangan ko, na gusto ko. Hindi po yun. Kaya tayo nabuhay sa mundong ito kasi may layunin ang Diyos sa atin. So that is seeking God first lumalim tayo doon sa ganung uh, level na kung saan ay hinahanap natin ang layunin kung bakit tayo nabuhay. Kaya mga kapatid ko, uh, kaibigan na naandito ngayon, maaaring madami kang mga katanungan, maaaring madami kang hinahanap, maaaring madami kang gusto. Pero sa lahat ng yon, baka hindi ang Panginoon. Kaya ang aking paalala, kung hindi ang Panginoon ang iyong hahanapin, magdudulot ito ng kabiguan. At yung kabiguan ay magdudulot ng lungkot. At yung lungkot at kabiguan na yon, mga kapatid ko sa Panginoon, yan po yung lalong magpapalayo lalo sa atin, sa, sa Panginoon. Lalo natin siyang hindi hahanapin, lalo tayong maliligaw. No, kaya po, ang hanapin natin ay ang Diyos. Yan po ang pinakamagandang magawa natin ngayon. We need to seek Him, His purpose in our life. Kaya po, talagang ang buhay na alam mo ang purpose, magaan. Ang buhay na alam mo ang purpose mo ay hindi lang siya magaan, madali. At hindi lang siya ang buhay na alam mo ang purpose mo, mabunga. No, yung buhay na mabunga. Kaya kung gusto natin ng mga bagay na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, yan po ang ating hanapin. Hanapin natin ang Panginoon. Kaya po talagang that is the chief concern in life. Our purpose, our focus. So, yan po palagi. Nanasain natin yan. 
Kaya hindi ka malulungkot, hindi ka mabibigo, hindi ka masasaktan kapag ka ikaw ay hinanap mo yung dahilan kung bakit ka nabuhay. At ang kasagutan nito, mga kapatid ko, kaibigan, kasama, kaya ka nabuhay, kaya mo naranasan ang mga bagay na ito ay para lamang sa kalwalhatian ng Diyos. Kasi siya ang may matinding plano sa iyo at sa akin. Bago ka pa magplano, may plano na ang Diyos. Bago ka pa merong gustong gawin, meron ng gustong gawin ang Diyos para sa iyo at para sa akin. So that is purpose. Kaya dapat huwag tayong maligaw. Huwag tayong maghanap ng mga bagay na tama sa maling lugar. Yung po ang ang ano ang ang nagiging problema ng tao. Naghahanap tayo sa maling lugar. Lumalapit tayo sa mga maling dalapitan. Kaya mga kapatid ko, hanapin natin ang Panginoon. Lapitan natin siya sapagkat siya po yung nagsabi na Hanapin natin siya eh. Mga kapatid ko sa Panginoon. Bakit? Sapagkat merong dalawang klase ng buhay sa mundong ito kapag hindi mo nakita ang iyong purpose. There are two levels of living. First, the kingdom of this world living and second, the kingdom of God living. Yun po yung pamumuhay. Kaya napakahalaga na is it serve natin ang purpose natin as long as we live because the kingdom of this world it is a life in the flesh living in the kingdom of this world is life in the flesh yung pong buhay natin mga kapatid ay pamumuhay sa laman you are uh, we are gravitated Uh, to the values and system of the, the world. Matindi talaga yung pwersa, matindi talaga yung pagnanasa nito. Bakit? The view of this world, yun po yun. Hindi lang tayo gravitated on values. We, we look at things doon sa perspective, doon sa point of view of the world. And the thinking of the world, the way they think, paano ba mag-isip ang mundo? Paano tumingin ang mundo? Yan po, doon tayo nagkakaroon ng problema. Anak tayo ng Diyos, pero ang values natin, pang sanlibutan, kung mali yung ating ginagawa. Tandaan natin mabuti, oh, ipinakita sa atin na ang, ang seeking God is not just priority. But seeking God is all about the preoccupation of life. The ultimate purpose of God why we exist. So kaya talagang dapat na andoon tayo sa atmosphere na kung saan nakadesenyo para sa atin. Kaya wag nating titingnan ang mga bagay na ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Yung ating behavior, yung uh, yung yung behavior natin ay practice or and practice is of the world. So talagang masasaktan tayo, mahihirapan tayo at madadaya tayo. Akala natin, anak tayo ng Diyos, pero ang malaking problema pag yung way of life natin is life in the flesh. So kaya we cannot afford to be a carnal Christian. Hindi pwedeng ganun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ano yung carnal Christian? Pwedeng ganyan ito. Basta inuna mo na si Lord, pwede mo nang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin para sa mundong ito. So, pwedeng ganun ang maging mentality natin pag hindi natin nakikita yung konseptong ito ng, ng preoccupation of life, ang seeking God. So, tandaan natin mga kapatid, yun yung problema natin. Kapag ka hindi natin alam yung seeking God in our life. So, kaya talaga yung search in life continuous yan hanggat hindi mo nakikita ang iyong purpose. Yung seeking natin and searching ay hindi titigil hanggat hindi mo natatagpuan ng Diyos. Kaya nga, binanggit ko kanina 
Seeking and finding God is a great search and discovery. Bakit? Kasi pag nangyari ang mga bagay na yon, we are living in the kingdom of God. And the kingdom of God is life in the spirit. So dalawang lifestyle meron tayo. Life in the flesh and life in the spirit. So pwede na doon sa priority mo ay living in the flesh. Basta inuna mo lang. So, departmentalized, divided, pero hindi siya buo. Hindi siya solid. No, kaya, pag naintindihan natin ang purpose, kagaya nito, yung ating pamumuhay ay sa kaharian ng Diyos. And we are living in the Spirit. Kaya po, maganda na sa hanapin natin ang Panginoon sapagkat our, if we find God, the great this, uh, search and discovery, our values are changed. Mababago po talaga yung ating pong mga asal, yung ating mga pag-uugali, yung ating kultura kasama nito. So, yan po ang bagay na dapat na ipinamumuhay natin araw-araw. Sineserve natin yung purpose because we are living in the kingdom of God while we are here on earth. And our life is life in the spirit. Even though we are in the flesh, but our life, the, 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 the life that we live is living a life in the spirit. Talagang sa buhay ng spirito doon tayo. So binabago tayo yung behavior natin. Our behavior is changed. So talagang yung pag-uugali natin. Babaguhin. And and our life is transformed. Mga kapatid, yan ang yan ang bagay na ano na pag nakita natin yung purpose natin. Talagang mababago ang buhay natin, mababago ang pananaw natin, mababago ang galaw natin. So mab- pag nabago ang pananaw, mababago ang galaw, mababago ang kapaligiran. Ganun po yung yung nangyayari and if we are in the center of God's will we are serving our life uh, our purpose while we live the, the the atmosphere is changing the atmosphere is changing bakit meron pong transformation no meron pong nangyayaring pagbabago at yung pong pagbabagong yun ay gawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin kaya yung search in life, yung hinahanap mo sa buhay, kapatid, kaibigan, maaring marami kang kabigo ang naranasan, maaring marami kang tanong na walang astagutan, may mga hinahangad ka sa buhay na maari hanggang ngayon na hindi mo pa natatanggap. Kapatid, baka merong ipinauunawa sa atin ng Panginoon. Unahin natin siya. At ang unahin natin siya, hindi yung priority, ho? kundi yung pong ating purpose. No, hindi, hindi priority ang ibig sabihin, kundi yung purpose of our existence. And the purpose of our existence is for God's greater glory. At lahat ng bagay na gagawin natin sa mundong ito, yung bagay lamang na pinagagawa ng Panginoon. At kapag napapractice natin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon, magiging tayo na yon, Magiging lifestyle na natin yun. Unti-unti na nangyayari yun sa atin. Nagiging selfless tayo. Nagiging God-centered person tayo. And then nagiging loving person tayo. Kapag ka, si Lord ang nabubuhay sa atin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, marami tayong hinahanap minsan pero hindi ang Diyos. So hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin siya. Bakit? Bakit ko sinasabi ang mga bagay na Where we live determines how we live. Where we live determines how we live. So ano, saan ka ba nabubuhay? Are you living in the flesh or are you living in the spirit? Where we live determines how we live nagtuturo yan kung paano tayo nabubuhay. Kaya 
ang mundong ito, kung nabubuhay ka sa mundong ito, tuturoan ka ng mundo kung paano ka mabuhay sa mundo. Pero pagka ikaw ay nabubuhay sa spirit, tuturoan ka ng espiritu pa paano ka mabubuhay sa espiritu. So, the search is over to those who find God and find their purpose in life. Magiging thankful tayo. Magiging uh, mapayapa ang lahat. Bakit? Sapagkat natagpuan na natin yung layunin ng buhay natin. At kapag nakita mo yung purpose mo sa buhay, hindi ka natatakot sa mga bagay na darating. Because you know that you are serving the intention of God for your life. Kaya kung ano man ang bigla ang dumating sa buhay, hindi tayo kinakabaan, hindi tayo natatakot. At ang pinakamaganda doon, kapag ka tayo ay nasa purpose ng kalooban ng Diyos, confident tayo every day. If you want to live a life with confidence, live in the Spirit. And that is the ultimate purpose of God in our life. So hanapin natin siya araw-araw ng buhay natin. Sa pamamagitan ng kapag hinanap natin siya, ang buhay natin ay mabubuhay sa Espiritu. Sapagkat kapag nabubuhay tayo sa Espiritu, ituturo sa atin paano mabubuhay dito. Napaka-importante ng dalawang word na ito, yung where at saka yung how. Where and how. So ano 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 ang ang gusto kong bigyan dito ng ng highlight? Saan ka nabubuhay? Paano ka uh, tuturuan kang mabuhay? So dalawang bagay 'yan, the kingdom of God. It is the life oh, it is the life in the spirit and the kingdom of the world. It is the life in the flesh. So searching God is finding your purpose. Not just uh, seeking him make him priority hindi lamang po yun. May mas malalim pa doon. Kaya marami pong mga tao na nandun lang ang level nila. Uunahin ang Panginoon, una lang. And then the rest, yung desire na nila, yung gusto na nila, yung sinusunod, hindi na yung sa Diyos. Doon po nagkakaroon ng problema tayo, mga kasama. Sana po, ang hanapin natin ay Purpose. So pagka purpose ang hinanap mo, lahat ng bagay na gagawin mo ay hindi lamang yung gusto mo, kundi ginugusto natin ang mga bagay na gusto ng Diyos. So that is finding our purpose, serving our purpose. Ginagawa natin ang mga bagay na hindi lang na, hindi uh, ginugusto natin yung mga bagay na gusto ng Diyos. So, y- yun po yung ibig ko sabihin, no? Pero yung priority, no, unahin mo lang ang Diyos, then gagawin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin. Na minsan yung mga bagay na gusto mong gawin, yun ang mga ayaw ng Diyos. So that is priority is all about. And that is living according to the flesh. So dapat, bawat ginagawa natin, gusto ng Diyos, nagawin natin ito at ginusto na rin natin. So that is our uh, that is serving our purpose. Kaya mga mga kapatid ko sa Panginoon, mga kapamilya, maaring tayo ay nakipagrelasyon sa Panginoon pero nandoon lang tayo sa level na kung saan nadadaya tataa tayo doon sa seeking God first. Nandoon lang tayo sa level of priority. Pero hindi pa tayo doon sa na, na, na dumarating doon sa level of preoccupation na 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 dapat ano man bagay na ginagawa natin we are preoccupied by God no talagang okupado ka na ng Panginoon no punong-puno ka na ng, ng mga bagay na gustong ipagawa ng Panginoon kaya ka nabubuhay kasi gusto mong gawin ang mga bagay na gustong ipagawa ng Panginoon at yan po yung buhay sa espiritu kaya mga kapatid ko sa Panginoon maging kalinawan ito sa atin ngayon na meron pa palang malalim. Akala natin yung seeking God first is just a priority. A priority statement, hindi pala. Purpose statement pala ito. And this is all about preoccupation of life na kung saan ano ba ang dahilan 
ng Diyos bakit ako binungay. So kaya dalawang bagay ang magkaibang ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayong gabi, nawa po ay hindi lamang natin gawin priority ang Lord, kundi makita natin na siya ang may layunin kung bakit tayo nabuhay. At yung buhay na pahiram sa atin, hindi para magawa natin yung mga bagay na gusto natin, kundi para gustuhin natin ang mga bagay na gusto ng Diyos para sa atin. Yan po yung napakasarap na buhay. No? Hindi ka mabubuhay ng mahirap, hindi ka mabubuhay ng nakikipaglaban, kundi ikaw ay nabubuhay ng merong kaginhawahan. Ikaw ay nabubuhay ng merong kapanatagan. At hindi lang ikaw magiging panatag, magiging mabunga ka din. Sapagkat yan ang disenyo sa atin ng Diyos. Yan ang plano sa atin ng Diyos. Kaya that is the, the search in life. We need to search for God and His purpose for our life. So kaya pag natagpuan natin ng Panginoon, napakatinding discovery nito. Pag natagpuan natin yung ating purpose, napakatinding discovery nito. Kaya yan yung bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Tandaan nating mabuti, but seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. So ang tinutukoy po dyan, yung basic needs ng tao, ang context nito. Damit, no, uh, pagkain, uh, tirahan. Yan po yung mga basic needs ng tao. Eh, na kung saan, ipoprovide naman ng Lord ang lahat ng bagay na ito. Lahat po ng kailangan natin, mga kasama, ipoprovide ni Lord. No, I, I just want to tell you, and, and my God shall supply all our needs. Yan yun. Yung, yung needs mo, isusupply ni Lord. Sinabi niya yan sa kanya salita. But I tell you, if you are living in the Spirit, if you are living in the kingdom of God, God will bless the desires of your heart. If your delight is the Lord. Yan po yung sinabi ng Psalms 37.4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, ang binibless ng Lord, hindi yung iyong need. Sinusupply yung iyong need, pero ang binibless ng Lord, yung iyong desire. Kaya, mga kapatid, manatili tayo doon sa buhay sa Espiritu, sa pamumuhay ng kaharian ng Panginoon. Para maiwasan natin ang lungkot, para maiwasan natin ang kabiguan, para wag tayong maging frustrated, para wag tayong maging discouraged, hanapin si Lord. Hanapin natin yung purpose natin kay Lord. Hindi hindi ka magsusumikap na mabuhay sa mundong ito. Hindi mo isisiksik ang sarili mo. Kapag naintindihan mo, nakita mo ang Diyos at saka yung purpose ng Lord sa buhay mo. Ang mga tao magiging pagpapala sa kanila pag nakita mo yung purpose mo. You are a blessing. If you find God, if you search for God, you find God and and you you have His purpose, it is a great discovery and you will become a blessing. Magiging blessing ka kapatid kapag ka naintindihan mo mga bagay na to. At yan po yung ano, yan po yung bagay na kung saan dapat maipamuhay ng bawat isa sa atin. Meron pong sinabi ang Panginoon kay Jeremiah no, sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Sabi ng Panginoon, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, hanapin natin ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng mata, hindi sa pamamagitan ng kaisipan kundi sa pamamagitan ng puso na natin na naghahangad na makasama ang Panginoon. Kaya kung meron kang hinahanap ngayon na hindi ang Panginoon, hanapin natin ang Diyos. Unahin natin hanapin ang Diyos. Unahin natin makita ang Kanyang purpose. At unahin natin gustuhin ang mga bagay na gusto ng Diyos. Tandaan natin, no, hindi tayo nilalang ng Panginoon para sa mga bagay sa mundong ito. 
nilalang ang mundong ito para sa kanyang mga anak. Nilalang ang sangkat ang ang sangkatauhan hindi para sa mundo. Nilalang ang mundo para sa sangkatauhan. Kaya mga kapatid ko, mga kasama ko, mga kaibigan ko at mga uh, nakakarinig ngayon. No. So, you need to search God. You need to search your purpose. Para na sa ganon, eh maging mapagpala yung maging pagpapala yung buhay natin. Kaya ang aking paalala sa bawat isa sa atin, no? Kapag ka nangyari ang mga bagay na na-develop yung intimacy, hindi na double standard yung life natin. Kundi solid tayo para sa Panginoon. No? You need to live a life in the Spirit in order for us to be solid for God. Because if you are living a life for this world, you are living in the flesh, your lifestyle is divided. No? Divided yung lifestyle mo. Dapat isa lang ang uri ng buhay natin. We are not living according to the flesh. We live in the flesh. No? We live in the flesh, but our lifestyle is in the spirit. Ganun po ang ano, ang 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 buhay na meron tayo. Nasa laman tayo pero ang uri ng pamumuhay natin ay nasa espiritu. Bakit ko sinasabi ang mga bagay niyo? Kapag ka naandiyan, nandoon tayo sa ganung level, sabi ng Panginoon doon sa verse 12, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Binanggit yan ng Panginoon sa propeta Jeremiah na meron siyang misyon, na meron siyang purpose. Kaya kung ikaw ay merong misyon, merong purpose, na natagpuan mo sa Panginoon, kung sinabi ng Panginoon yan kay Jeremiah, at nangyari yung kay Jeremiah, I tell you, mangyayari din po sa atin kung same level of relationship, same level of obedience tayo. Because we have the same God, the God of Jeremiah, and we have the same God today. the God na hindi nagbabago. Yun din ang Diyos ni Jeremiah. Kaya mga kapatid, kaibigan, kapamilya, kung gusto nating maging matagumpay ang ating buhay sa Panginoon, hanapin natin siya. At ang ibig sabihin ng paghahanap sa Kanya, seeking Him first, is not just making Him priority, but the preoccupation of life. Why we exist. Kung bakit tayo nabubuhay, para sa kanya lamang. So the purpose, yung purpose in life. Kaya masarap mabuhay na nasa Espiritu, masarap mabuhay na nasa kariyan ng Diyos. I encourage everyone ngayon na kung meron kang mga hinahanap sa mundong ito, hindi mo yan matatagpuan sa mundong ito. Matatagpuan mo ang lahat ng bagay na para sa iyo na galing sa mundo kapag inuna mo ang Panginoon. Kasi ang sandaigdigan, ulitin ko ulit, oh, ang sandaigdigan ay nilalang para sa atin. Hindi tayo nilalang para sa sandaigdigan. So, the, the very purpose of your life attracts the things of this world. Hindi tayo attracted ng mga bagay sa mundong ito. No, hindi tayo attracted sa mga bagay sa mundong ito. Ang ia-attract natin yung purpose kung bakit tayo nag-exist. Yun, makukuha natin ang lahat ng bagay na para sa atin. So, napaka, napaka halaga ng mga bagay na ito na maunawaan natin. At huwag tayong madaya doon sa ganung level. Inuna ko naman ng Panginoon eh. Sinabi niya, unahin ang kanyang kaharihan, ang kanyang katwiran. Hindi, hindi kasi priority lamang ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan doon yung purpose in life. Bakit ba ako nag-exist? So kaya ako nag-exist para gawin ko yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa akin. Yung aking kalayaang magdesisyon, gugustuhin ko yung mga bagay na gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. Wala akong personal agenda. Lahat ng bagay na gagawin ko para sa Kanya, para sa kalooban Niya. Doon sa priority, uunahin mo lang si Lord. So, Inuna mo lang siya, pero meron kang personal agenda. Doon sa purpose, wala kang personal agenda. Everything in your life is God's agenda because you are God's idea. 
No, you are, I am God's idea. That's why I need to serve God's agenda. So that is purpose. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mga mga anak ng Diyos, iserve natin yung purpose natin. Kaya tayo tinawag ng Panginoon para kanyang makatuwa, para tayo kanyang makatuwa. Nagawin natin ang kanyang banal na kalooban. We are on His mind. We are on His mind. Mga kasama, nasa isipan tayo ng Panginoon. Ang ating pangalan nakatatak sa kanyang pangalan. Ganon ka-sweet si Lord sa atin. At ang gusto ng Panginoon, hanapin natin siya palagi. Hanapin natin siya ng buong puso. Matatagpuan natin siya. At pag natagpuan natin ng Panginoon, mag-enjoy tayo sa presensya niya at gawin natin ang mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. Nang mayroong pagpapasalamat. Sapagkat there is no more personal agenda but only God's agenda. Sa priority, meron ka pang personal agenda. Pero doon sa purpose, wala ka ng agenda. Only God's agenda ang mangyayari, gagawin sa buhay na meron ako. So everything in my life, everything I do, I, everything that we do is for God's greater glory. Kaya, that the search in life is over when you find God when you find your purpose because that is great discovery. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, baka meron ka pang katanungan na hanggang ngayon walang sagot. Baka meron ka pang gustong matanggap na hanggang ngayon wala pa sa'yo. Yan po yung mga bagay na ginagamit ng Panginoon para lalo tayo lumapit sa Kanya. Umasa lamang sa Kanya. At yung purpose natin, makikita, na, makikita natin sa kanya laban. So, manalangin tayo, mga kapatid ko. Baka meron ditong piling bigo, piling discouraged. Gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umayaw. Nah- nahihirapan ka na sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat parang walang nangyayari. Mga kapatid, daya lahat ng kaawayan. Unahin mo lang ang Panginoon. Lahat ng bagay ay ang iyong pangangailangan, isusupply niya. Pero yung iyong desire, ibibless niya. So, nandun dapat tayo sa sentro ng kanyang kalooban. Gagawin natin kung ano yung mga bagay na gusto lamang ng Panginoon at lahat ng ito para sa kanyang kalwalatian. Seeking God first is not just priority. Seeking God first is all about our purpose. So, mga kapatid, Hanapin natin ang Panginoon sa buhay natin at lahat ng bagay na pinagpagawa ng Panginoon, gawin natin. At pag pinaginawa natin ang lahat ng iyon, we are doing God's agenda. So get ready to receive the blessing that comes from Him. So ang blessing po, ibibigay sa atin ng Panginoon ang mga bagay na desire ng puso mo at yung iyong need, isusupply lang niya. So huwag kang mabigo, huwag kang, huwag kang Uh, makaranas ng kabiguan, huwag kang makaranas ng discouragement sapagkat may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Ngayon, ibinabalik ka sa sentro ng kanyang pangitain, sa sentro ng kanyang layunin na magawa natin ang mga bagay na plano pa ng Diyos bago pa tayo isilang sa sanlibutan ito. Nakaplano na yung mga bagay na gagawin natin. That is our preoccupation, that is our pre-existence na bago pa tayo nilalang ng Panginoon, meron ka ng misyon na dapat gampanan. Hindi para iserve ang personal agenda mo, kundi iserve natin yung agenda ni Lord. So let's pray today na Lord, maging ganun ako. Magawa ko yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa akin. Lord, kung, kung nasumpungan mo dati kami na priority lang, unahin ka lang namin and the rest, gagawin na namin yung mga bagay na gusto namin. Lord, ang laki palang deception noon. Pero Lord, nanunumbalik kami ngayon sa iyo na wala kaming gagawin para sa sarili namin. Kasi pipiliin ka namin. Gugustuhin namin, pipiliin namin, gagawin namin ang mga bagay na gusto mo. So kung ikaw itong taong ito na gusto mong maging sentro ng kanyang pangitain, maging sentro ng kanyang layunin, balik lang tayo sa kanya. Mananalangin po tayo. Panginoon Diyos na dakila at banal, ikaw po ang lumalang sa amin. 
na sa mundong ito kami ay nalayo sa iyo ngunit muli mo kaming tinawag pabalik sa iyo salamat po ng marami you, you, you are the God who really love us salamat po Panginoon at Lord ibalik mo kami sa sentro ng iyong plano sa sentro ng iyong layunin Panginoon na magawa namin yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin at hindi na kami magkaroon pa ng personal agenda, kundi yung agenda mo na lang ang gustuhin namin. Sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito ay may simula at katapusan. So sa pasimula namin, hanggang katapusan namin, walang iba kundi ikaw. At abang ginagawa namin ang mga bagay na ito, Panginoon, yung layunin mo sa amin nangyayari araw-araw, ina-accomplish namin. Lord, i-bless mo po ang aking mga kapatid na nadi-discourage. I-bless mo po, Panginoon, aking mga kapatid na hanggang ngayon, ngayon may mga question sa life. Lord, i-bless mo rin po yung mga kapatid ko ngayon na may mga pinagdadaanan sa buhay. Nawa po, makita po namin yung purpose mo sa bawat nararamdaman namin, sa bawat nararanasan namin, sa bawat sitwasyon ng pamilya namin. Lord, i-bless mo po. mag ka sa bawat isa sa amin. Kung meron bang nalulungkot, kung meron mang nabibigo, meron mang pinanghihinaan ng loob, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ikaw po ang aming maging kalakasan at magawa namin ang iyong banal na kalooban. Salamat po, ang iyong mayamang pagpapala ay aming mataranasan. Gabayan mo kami ng iyong santong espiritu at turuan mo kami magpasakop, turuan mo kami sumunod. At mangyari ang gusto mo, Panginoon, hindi ang gusto namin. Lord, at huwag din kaming maging hadlang sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay namin, sa pamilya namin, lalo't tigit sa bansang Pilipinas. Narito kami, Panginoon, gamitin mo kami para sa iyong kalwalatian. Lord, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nanunumbalik. Gamitin mo ang bawat isang nandito anumang sitwasyon para sa kalwalatian mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Maging sentro po ng buhay natin ay ang idea, ang agenda ng Diyos at gawin natin ito araw-araw habang tayo nabubuhay. So hindi ka mabibigo, hindi ka masasaktan, hindi ka panghinaan ng loob sapagkat alam mo, ang buhay mo ay para sa Panginoon at ang buhay mo, nabubuhay tayo para sa Panginoon. So pagpalain tayo ng Panginoon, maging pagpapala at maging encouragement tayo sa iba. Your life is a blessing. God bless! And that's it for our quarantine training tonight. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again to our next quarantine training every Wednesday at 8 p.m. Make sure to invite your family and friends. Training will always be our happy hour. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.